Кот, а ты не против, что мы тебя Матриксом назвали? А то ведь Томов целое семейство. Не, нас так много, а я буду один Матрикс. А что, звучи? Ну, отлично. Слушай, а много вас таких виртуальных? Ну, не перечесть. Мы есть в айпадах, в айфонах, во всех телефонах, где есть технология тачскрин. Так меня можно гладить. Только вот вам я достаюсь бесплатно, а за других надо платить. Вот, к примеру, за моего дедушку Тома, Бена, Джирафа, Джину. В ваших гаджетах мы присутствуем как приложение. У нас у каждого свое место. Удобно же? Надоело вам играть? Вышли, нажмите на меня и почешите залогом. Хитрый ты какой. Ты же сам видишь, сколько приложений. Хочется каждому уделить время. Вам бы все поиграть. Послушайте лучше, что я расскажу. Революционную технологию изобрели в Японии. Кстати, пока только для айфонов. Не успели еще и фломаны свыкнуться с мыслью, что теперь поцелуй на расстоянии можно передавать. Как отечественные кулибины представили новую разработку. Передавать на расстоянии ощущение прикосновений. То есть человек может почувствовать, когда кто-то поглаживает его ладонь. Основой технологии стал известный феномен. Если человек видит рядом щекочущие жесты, он ощущает их на себе. Чтобы приложение было более действительным, необходимо открыть фотографию небольшого участка своей ладони и приложить смартфон к этому месту. Когда второй владелец iPhone с таким же приложением станет водить пальцем по дисплею, то первый увидит палец своего собеседника и ощутит легкую щекотку. А мне нравится! Чего только не выдумают. О других полезных и не очень приложениях расскажет Татьяна Прилепина. Мобильные приложения, они настолько стремительно ворвались в наши телефоны, что многие и жизни без них не представляют. Зачем носить с собой фонарик, когда нажал кнопку «Да вот он свет». Если не хочешь, чтобы в твоем телефоне лазали посторонние, отсканировал палец и переживанием конец. Заблудились в городе? Не беда, Google в помощь. Хотите проверить, как пишется слово? Скорее в словарь. И все это одним касанием пальца, в прямом смысле. Удобно, быстро, весело и полезно. Рост мобильных приложений обусловлен в первую очередь распространением смартфонов и планшетных компьютеров. В мире их сейчас уже 5 миллиардов, и эта цифра растет в геометрической прогрессии. Нередко они становятся виртуальной свалкой для приложений, но мало ли, пригодится когда-нибудь. Но такие занимают последние страницы, а те, что нужны прямо здесь и прямо сейчас, всегда на виду. Скачать их можно в интернете, как с мобильного, так и со стационарного компьютера. Цена разная, впрочем, немало и бесплатных приложений. А у меня волосы нормальные? Ему бы сейчас зеркало, пусть не простое, а виртуальное, но он противник лишних приложений. Наверное, нормально. Из сотни-сотни или тысячи-тысячи приложений, которые для айфона есть, я использую буквально сколько? 15 приложений мобильных, которые мне действительно нужны. Это, например, мобильная почта. Это, например, мобильный твиттер, мобильный фейсбук. Это еще часть... Часть других программ, которые ну, действительно мне нужны. А все остальное, я как, как таковое не смотрю, я их не скачиваю. Единственное, у меня случайным образом оказалось, оказалось приложение, в котором у меня сейчас есть собачка, и мне нужно кормить эту собачку. А, и я, наверное, избаловал, потому что он растет, по-моему. Он подобрал ее случайно, кто-то из знакомых скинул. В доме завести реального питомца нереально. Так и приручил зверушку. Удалять жалко. Я кормлю, я кидаю мячик, собачка играется и так далее. Я назвал собачку Хатика, как из фильма Хатика. Ну так, хватай. Нет, 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 мяч. Он сгорел. Нет, щенка уже забрали. Приложениями в своем телефоне Мерслужан пользуется ежедневно, и это уже дало результаты. Он давно не задерживается на работе допоздна, почти всегда приходит вовремя, много читает и общаться с друзьями стал чаще. Я знаю, где мои друзья находятся. Или мне сообщает э, мобильное приложение о том, какой мой друг э, зашел в какой кафе рядом. Потому что, ну, есть разные, да? Один, один из них, например, Foursquare, там, где друзья приходят, чекин делают, то есть заходят в кафе, говорят, я здесь. 
А Сухробу, он из Таджикистана, мобильные приложения не только позволяют найти место, где его друзья, но и места, где наиболее экономично приобрести продукты. В программу в его смартфоне он вводит данные о каждой покупке. И когда в конце месяца смотрят итоги, у него перед глазами полная раскладка, где приобретать продукты выгодно, а где на них постоянно меняется цена. Всего этого и не упомнишь в суматошной жизни. Это очень удобно, так как, допустим, я зарабатываю настолько много, это помогает мне, допустим, конкретно знать, куда я что трачу, и в будущем более-менее отжимать бюджет. Еще одно из его любимых приложений – это пакет инструментов для работы с документами. В офисе тут все удобно, то есть я могу любые документы сюда закинуть, в формате PDF, XLS, DOC и все эти могу здесь просматривать, редактировать. Такая зависимость от мобильных приложений уже получила название «Семантический веб». Звучит как диагноз, но по факту означает, что, к примеру, пользователь дает задание найти автозаправку, а программа сама через интернет выбирает ближайшую, качественную и удобную по времени, как высококлассная секретарша. Посмотреть, где скачать такую программу, вы можете у нас на блогах. Там я уже загрузила самые интересные и полезные приложения. Расскажите и вы о своих.